Hej igen. Så vi har set, hvordan at man kan opskrive en reaktionsbryg ud fra et afstemt reaktionsskema, og at når ligevægten den har indstillet sig, så vil reaktionsbryggen være lige med Kc. Det vi skal se på i den her video, det er, hvad sker der, hvis man går ind og prikker lidt til sådan en, øh, en ligevægt? Hvordan kan man bruge ligevægtsbryggen og ligevægtskonstanten? til at forudsige, hvilken retning en reaktion vil forløbe. I vil også blive introduceret for et meget spændende øh, koncept, det der hedder Le Chatelier's princip, som kan bruges til at forudsige, i hvilken retning en reaktion vil forløbe, hvis man laver et indgreb. Meget spændende. Så det er det, øh, videoen her kommer til at handle om. Så i sidste video så vi, hvordan vi kunne opskrive ligevægtsloven for et afstemt reaktionsskema og dermed afgøre om en ligevægt havde indstillet sig eller ej. Vi så også på, hvordan at størrelsen af ligevægtskonstanten kunne fortælle os, om ligevægten var forskudt langt mod højre eller mod venstre. I den her video der vil vi så se på, hvad der sker, hvis at der ikke er ligevægt i sådan et ligevægtssystem. Så vi har igen vores generelle reaktion. AA plus BB bliver til CC plus DD osv. Og, og vi kan opskrive ligevægtsloven. Og hvis ligevægtsbryggen her, reaktionsbryggen, er lige med øh, ligevægtskonstanten, så har ligevægten indstillet sig, og det kan vi markere med de her dobbeltharpuner, at reaktionen forløber lige hurtigt den ene og den anden vej. Men hvis vi nu forestiller os en situation, hvor at reaktionsbryggen den er mindre end Kc. Det betyder så, at ligevægten ikke har indstillet sig. Og det vi så kan sige, det er, at hvis bryggen den er for lille i forhold til Kc, jamen så vil reaktionen forløbe mod højre. Det vil sige, at noget af vores reaktant vil blive omdannet til vores produkt. Vi kan også se det af bryggen her, at hvis bryggen den er for lille, så betyder det, at nævneren er for lille eller nævneren er for stor. Så hvis vi kan få omdannet nogle af reaktanterne til produkterne, så får vi gjort tælleren større og nævneren mindre, indtil ligevægten har indstillet sig igen. Omvendt, hvis bryggen er større end Kc, betyder det, at tælleren er for stor i forhold til nævneren. Forholdet er ikke rigtigt. Derfor så vil reaktionen forløbe mod venstre, fordi bryggen er for stor, og vi får omdannet noget af vores produkt til reaktanter, så Tælleren bliver større, mens nævneren bliver mindre, indtil ligevægten har indstillet sig. Vi kan erstatte den her reaktionsbryg med y, så hvis y er lige med kc, så har vi den her situation, ligevægten har indstillet sig, og reaktionen forløber lige hurtigt mod højre og mod venstre. Hvis reaktionsbryggen er mindre end k, så vil reaktionen forløbe mod højre, og hvis reaktionen er større, hvis reaktionsbryggen er større end Kc, så vil reaktionen forløbe mod venstre. Lad os prøve at se på, hvad der sker, hvis vi har en ligevægt, og så skubber vi lidt til den her ligevægt, hvordan vil reaktionssystemet så egentlig blive påvirket. Så igen ser vi på en øh, gammel kending. Dihydrogen plus diod bliver til to hydrogenjodidemolekyler. Reaktionen foregår i gasfase, som vi kan se. Her indikerer vi, at ligevægten har indstillet sig. Reaktionsbryggen for den her reaktion ser sådan her ud. Hvis vi nu forestiller os, at ligevægten den har indstillet sig, og så tilfører vi noget dihydrogen. Hvad sker der så? Jo, hvis vi kigger på reaktionsbryggen heroppe, så øger vi jo øh, den aktuelle stofmængde koncentration af dihydrogen. Det vil sige, at vi gør nævneren større. Det vil sige, at bryggen samlet set bliver for lille i forhold til Kc. Det vi kan se er, efter, eller i forbindelse med indgrebet, sker der selvfølgelig en forskydning af koncentrationen opad, og så langsomt så vil reaktionen forløbe, indtil der indstiller sig en ny ligevægt. Umiddelbart efter indgrebet, der er bryggen mindre end øh, Kc, fordi vi har gjort nævneren større, og som vi lige så, at når bryggen den er mindre end Kc, 
så vil reaktionen forløbe mod højre, det vil sige, at vi vil få omdannet noget af vores produkt, undskyld, vi vil få omdannet noget af vores reaktant til produkt. Det er også det, vi kan se, at vi forbruger nogen af vores reaktanter, noget af vores dihydrogen. Det kan opsummeres elegant i Le Chatelier's princip, som siger, at en ydre indgreb i et ligevægtssystem vil fremkalde en forskydning, som formindsker virkningen af indgrebet. Det er også det, vi kan se af figuren her. Vi øger koncentrationen af dihydrogen, og så vil ligevægtssystemet forsøge at formindske indgrebet af virkningen. Det vil med andre ord forsøge at bruge noget af den dihydrogengas, vi har tilført. Og det kan den så gøre ved at forbruge den i reaktionen og dermed danne mere hydrogenjodid. Hvis vi nu forestiller os en situation, hvor vi i stedet for at øge stofmængdekoncentrationen af dihydrogengas, så formindsker den. Så havner vi i en situation, hvor at den aktuelle stofmængdekoncentration af dihydrogen er blevet mindre. Det vil sige, at nævneren i hele bryggen er blevet mindre, og dermed så er bryggen samlet set blevet større end Kc. Og som vi lige så før, så vil det resultere i en forskydning af reaktionen, mod venstre, det vil sige, at noget af produktet bliver omdannet til nogle af reaktanterne. Det kan vi også se af figuren her. Vi sænker stofmængdekoncentrationen. Systemet reagerer ved at kompensere, modvirke øh, eller formindske virkningen af indgrebet, og det gør den så ved at gendanne noget dihydrogengas. Så vi kan se, at vi sænker øh, stofmængdekoncentrationen, og så bliver der dannet noget mere. Reaktionen forløber i den retning, der formindsker virkningen af indgrebet. Lad os prøve at se på et regneeksempel, hvor vi også tager nogle tal ind. Så vi har et kemisk system i ligevægt. Vi bruger vores reaktion fra før igen, der har den følgende øh, ligevægtskonstant. Nu har vi så nogle øh, stofmængdekoncentrationer ved ligevægt. Hvis vi nu laver et indgreb i det her system, ved at øge den aktuelle stofmængdekoncentration af dihydrogen til 0,00600 mol per liter, så kan vi beregne reaktionsdeltagernes aktuelle stofmængdekoncentration, når ligevægten er der har indstillet sig. Det er det, opgaven går ud på. Den måde, man skal løse opgaven på her, det er, at man skal opskrive reaktionsskemaet, og så skal man notere sig ned det, man ved om stofmængdekoncentrationerne lige efter indgrebet, og når ligevægten har indstillet sig igen. Så her der har vi reaktionsskemaet, og lige efter indgrebet, der havde vi jo hævet stofmængdekoncentrationen til 0,006 mol per liter. Vi havde ikke gjort noget ved diodkoncentrationen, og de, øh, hydrogenjodid havde heller ikke noget at ændre sig, fordi det var lige efter indgrebet. Så det her det er situationen, det er de her stofmængdekoncentrationer, vi har lige efter indgrebet. Når ligevægten den så har indstillet sig igen, så ved vi, at der må være blevet brugt noget dihydrogengas og noget diod for at skabe noget mere produkt. Vi ved bare ikke, hvor meget dihydrogengas der er blevet brugt. Det er jo det, vi skal finde ud af. Så det vi gør, det er, at vi siger, at når ligevægten den har indstillet sig, så har vi 0,006 mol per liter minus x, og x det er så det, der er forsvundet. Fra reaktionsskemaet kan vi se, at forholdet mellem dihydrogen og diod det er 1 til 1. Så hver gang der forsvinder x dihydrogenmolekyler, men så må der også forsvinde 6 diodmolekyler. Og derfor ved ligevægt, så vil den aktuelle stofmængdekoncentration af diod være som følger. Hver gang der forsvinder en øh, dihydrogen eller et dihydrogenmolekyle, så bliver der dannet to hydrogenjodidmolekyler. Altså må stofmængdekoncentrationen af hydrogenjodid ved ligevægt være det, den starter med, plus 2x. Hvordan kan det så forklares, hvad stofmængdekoncentrationerne er, når ligevægten har indstillet sig? Når vi har de her øh, stofmængdekoncentrationer, så kan vi jo sætte dem ind i vores bryg, og det er det næste, vi skal gøre. Så nu har jeg overført vores resultater fra sidste slide, og vi kan så sætte dem ind i bryggen her. Fordi vi ved jo, at ved ligevægt, så, er, så gælder det her. Nu skriver vi bryggen op, og så sætter vi tallene ind. Vi har vores aktuelle stofmængdekoncentration af hydrogenjodid ved ligevægt, og de andre stofmængdekoncentrationer har vi også.
Og vi ved, at det skal være lige ved 54,4, for det er det korsære ved ligevægt. Det her det er en anden græsligning, og den kan man løse på den gode gamle øh, pind og papir af fremgangsmåde, eller man kan solve den med sit regneprogram. Og så vil man finde ud af, at der er to løsninger på den her anden og det er de to her. Det man umiddelbart kan se, det er, at den første løsning, den dur ikke. Fordi den siger, at vi skal bruge 0,00984 mol per liter, men vi har kun 0,006 mol per liter. Så den dur altså ikke. Og det må derfor være den anden løsning, der er den rigtige. Vi kan nu sætte tallet ind, og så kan vi regne ud, hvad er de aktuelle stofvægtekoncentrationer, når ligevægten er der har indstillet sig. Og det er de her tal. Kc, det er ligevægtskonstanten, og som fortalt flere gange, så beskriver den forholdet mellem stofmængdekoncentrationer af rektanter og produkter ved ligevægt. Øh, men som vi også har set flere gange, så er Kc temperaturafhængig, og derfor så vil en ligevægtsbeliggenhed altså ændre sig, hvis temperaturen ændres. Øh, heldigvis så kan vi også forudsige, hvordan den her ændring den vil forløbe ud fra Le Chatelier's princip. Hvis vi ser på den her ligevægt, vi har dinitrogen tetraoxid, der reagerer og danner to molekyler nitrogendioxid. Så kan vi følge den her omdannelse, fordi vores reaktant den er farveløs, mens vores produkt er brunt. Så jo mere brunt vores reaktionsblanding er, jo længere er reaktionen forskudt mod højre. Vi har tidligere snakket om endoterm- og eksotermreaktioner. Og en endotermreaktion det er en, der kræver energi fra omgivelserne til at finde sted. Så det vil sige, at den føles kold, den vil suge energi fra omgivelserne. Det giver også god mening, at reaktionen er endoterm i den her retning. Der skal springes en binding for at danne vores molekyler her. Og sådan en springning af sådan en binding, den kræver noget energi. Hvis en reaktion den er endoterm i den ene retning, så er den så eksoterm i den anden retning. I den her retning, der kræves der energi, mens den her retning den frigiver energi, når den forløber. Her der har vi et setup, hvor vi har noget dinitrogen tetraoxid gas i sådan en lukket øh, glasbeholder, en ampul. Her i midten, der ser vi farven på reaktionsblandingen ved stuetemperatur. Herover der har vi placeret vores ampul i noget isvand, mens herover der er den i noget varmt vand. Hvis vi hæver temperaturen, så vil der ske en forskydning i den endoterme reaktionsretning. Det vil sige, at der vil blive dannet noget mere øh, dinitrogengas, øh, undskyld, noget nitrogendioxidgas, og ampullen vil blive mere brun. Og det er så det, vi kan se for vores, reaktions, øh, for vores billede her. Hvis vi sænker temperaturen, så vil den ske i den eksoterme retning. Og det er det, vi kan se her. Den er blevet lysere at se på. Hvis vi lige skal opsummere, hvad der sker her igen, og sammenholde det med Le Chatelier's princip, så kan vi se, at et indgreb, hvor vi hæver temperaturen, jamen det vil så forskyde sig i den retning, hvor reaktionen forbruger energi, altså i den endoterme retning. Omvendt, hvis vi sænker temperaturen, så vil reaktionen forløbe i den retning, der, reak der genererer noget energi, altså i den eksoterme retning. Her har vi Kc-værdierne ved de forskellige temperaturer, og som vi kan se, så bliver Kc større og større ved stigende temperaturer. Og det vi så kan opsummere det til, det er, at reaktionen mod højre endoterm, så vokser Kc, når temperaturen stiger. Omvendt, hvis reaktionen mod højre er eksoterm, så vil Kc falde med stigende temperaturer.